students நம்ப economics classல நீங்க பார்க்க வேண்டிய டாபிக் economic problems பொருளாதார பிரச்சனைகள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா லைனல் ராபர்ட்ஸ் அவருடைய डेफिनेशन எகனாமிக்ஸ்னா அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படிን பார்த்தோம்னா எகனாமிக்ஸ் அப்படி நம்ம பாக்கும்போது இவர லைனல் ராபர்ட்ஸ் வந்து ஸ்கார்சிட்டி அப்படினு சொல்றார் ஸ்கார்சிட்டி அப்படினா பற்றாக்குறைன்னு அர்த்தம் இயல்பு <laughs> அதுதான்ிவ் அது ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ்னா மாற்று வழிகள் மற்ற வழிகள் பிற வழிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது விருப்பம் உள்ள கிடைப்பு அருமை உள்ள மாற்று வழிகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய சாதனங்களோடு தொடர்புடைய மனிதனை பற்றிய மனிதனுடைய நடவடிக்கைகளை பற்றிய ஓ அறிவியல் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது விருப்பம் உள்ள கிடைப்பு அருமை உள்ள பற்றாக்குறையான மாற்று வழிகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய சாதனங்களோடு தொடர்புடைய மனித நடவடிக்கைகளை பற்றிய ஒரு படிப்பு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லாத மனிதனின் மனிதனுடைய நடவடிக்கைகளை பற்றி படிக்கணும் அதே சமயத்தில் இன்னைக்கு வளங்கள் வந்து ரொம்ப பற்றாக்குறையா இருக்கு சோ அதனுடைய தொடர்புடைய மனிதனுடைய நடவடிக்கைகளை பற்றி படிப்பது தான் பொருளியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைனல் ராபின் சொல்லியிருக்காரு சரி இப்ப நம்ம டாபிக்ல போகும்போது எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் பொருளாதார பிரச்சனைகள்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது வான்ஸ் டிசையர்ஸ் அன்லிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வான்ஸ் விருப்பங்கள் டிசையர்ஸ் தேவை நம்மளுடைய விருப்பங்கள் தேவைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டட் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கு இன்னைக்கு நமக்கு அது மட்டும் இல்லாம ரிசோர்சஸ் கேம்ஸ் இன்னைக்கு வளங்கள் வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நாட் ஃப்ரீலி அவைலபிள் இன்னைக்கு வளங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு சுலபமாக நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை ஏன்னா எல்லாமே பற்றாக்குறையா இருக்கு அண்ட் எக்கனாமிக் சாய்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு எது முக்கியம் அதை மட்டும்தான் நம்ம தெரிவு செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கோம் ஏன்னா வளங்கள் நிறைய இருந்ததுன்னா ரிசோர்சஸ் வந்து நிறைய இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய வான்ஸ் வந்து குறைவா இருந்தா எந்த விதமான எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்காது அதாவது வளங்கள் நிறைய இருக்கு தேவைகள் குறைவா இருந்தா எந்த பொருளாதார பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனா இன்றைய சூழ்நிலைகளை நம்ம பார்க்கும்போது வான்ஸ் அதிகமா இருக்கு தேவைகள் நம்மளுடைய டிசைர்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் வான்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்மளுடைய தேவைகள் அதிகமாக இரு விருப்பங்கள் அதிகமா இருக்கு ஆனா அந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட ரிசோர்சஸ் ஸ்கார்சிட்டியா இருக்கு பற்றாக்குறையாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சாய்ஸ் எக்கனாமிக் சாய்ஸ்னா அது தெரிவு செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமையில தான் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான பண்டங்களை மட்டும் வாங்கக்கூடிய ஒரு நிலையில தான் நம்ம இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இப்ப நம்மளுடைய பேசிக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன எப்படின்னு பாக்கும்போது எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ்னா வாட் டு ப்ரொடியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாட் டு ப்ரொடியூஸ்னா என்ன பொருளை உற்பத்தி செய்யறது அதுதான் வந்து வாட் டு ப்ரொடியூஸ் ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் எப்படி பொருட்களை உற்பத்தி செய்யறது ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ்னா யாருக்காக உற்பத்தி செய்யறது இதுதான் நம்மளுடைய மிக முக்கியமான பிரச்சனைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம பார்க்கும்போது வாட் டு ப்ரொடியூஸ் என்ன உற்பத்தி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேசிக் குட்ஸ் பேசிக் குட்ஸ் எனது ஃபுட் கிளாத்திங் ஷெல்டர் அதாவது அடிப்படை தேவைகள்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா உணவு உடை இருப்பிடம் இது சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை உற்பத்தி செய்யறதா ஆர் லக்ஸரி குட்ஸ் அல்லது ஆடம்பரமான பண்டங்களை உற்பத்தி செய்யறதா இதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் அடுத்தது அக்ரிகல்ச்சரல் குட்ஸா ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் குட்ஸா தோ விவசாயம் சார்ந்த பொருட்களா அல்லது தொழில்துறைகள் சார்ந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்யறதா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரிசோர்சஸ் யூஸ் டு எஜுகேஷன் ஹெல்த் ஆர் மிலிட்ரி சர்வீஸ் இல்ல ஒருவேளை வந்து நம்மளுடைய வளங்களை கல்விக்காகவும் சுகாதாரத்துக்காகவும் பயன்படுத்துறதா அல்லது மிலிட்ரி சர்வீசஸ் ராணுவ சேவைகளுக்காக நம்மளுடைய வளங்களை பயன்படுத்துறதா இதுவும் ஒரு வகையான பிரச்சனை தான் 
அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் குட்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நுகர்வு பொருட்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து உற்பத்தி சேர்ந்தா அல்லது பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குட்ஸ் சொல்லக்கூடிய முதலீட்டு பண்டங்களுக்காக நம்ம முதலீட்டு பண்டங்களை நம்ம உற்பத்தி சேர்ந்தா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பேசிக் எஜுகேஷன் அடிப்படை கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதா அல்லது ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் வாட் டு ப்ரொடியூஸ் என்ன உற்பத்தி செய்யறது சோ கன்ஃபியூஷன் சோ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிப்படை குட்ஸ் பேசிக் குட்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதா இல்லைன்னா லக்ஸரி குட்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதா அடுத்து அக்ரிகல்ச்சரல் விவசாயம் சார்ந்த பண்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதா இல்லைன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரியல் பொருட்களுக்கு தொழில்துறை பொருட்களுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதா அடுத்தது எஜுகேஷன் ஹெல்த்துக்கு எல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதா இல்லைன்னா மில்டரி சர்வீசஸ்க்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் குட்ஸ் அதாவது நுகர்வு பொருட்களுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதா இல்லைன்னா மூலதன பொருட்களுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதா அப்படின்னு பாக்குறோம் அடுத்தது பேசிக் எஜுகேஷன் அடிப்படை கல்விக்கு முக்கியத்துவமா அல்லது பாத்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு நம்ம உயர்கல்விக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதா அப்படிங்கறதுலயும் ஒரு பிரச்சனைகள் வரும் அடுத்த ரெண்டாவது டாபிக்ல பார்க்கும்போது ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க எப்படி உற்பத்தி செய்யறது எப்படி உற்பத்தி செய்யறது எவ்வளவு உற்பத்தி செய்யறது அப்படிங்கிற சில பிரச்சனைகள் வரதான் செய்யுது அதாவது லேபர் இன்டென்சிவ் டெக்னாலஜி ஆர் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது உழைப்பு செறிவு சார்ந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துறதா இல்லைன்னா பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் டெக்னாலஜினா மூலதனம் சார்ந்த மூலதனம் செறிந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துறதா இட் மீன்ஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா லேபர் அதிகமா பயன்படுத்துறதா இல்ல மெஷின்ஸ் அதிகமாக பயன்படுத்துறதா உற்பத்தியில அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது யாருக்காக எப்ப எவ்வளவு எப்படி இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் எழுந்துகிட்டே தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ் அப்படின்னு சொல்ற யாருக்காக நம்ம உற்பத்தி செய்யணும் இன்றைக்கு பார்க்கும்போது டிஃபரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் ஆப் சொசைட்டி இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் பல்வேறு வகையான பிரிவுகள் இருக்கு இப்ப நம்ம உற்பத்தி செஞ்ச பொருட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட வந்து அதிகமா போய் சேருது யார் குறைவா பயன்படுத்துறாங்க எந்த பொருள் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க எந்த பொருளுக்கு மக்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் எவ்வளவு எத்த எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகுது அப்ப அவங்களுக்கு இன்னும் தேவை இன்னும் எவ்வளவு தேவைப்படும் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யணும் அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வந்து இன்னைக்கு எழுந்துட்டே இருக்கு அதனாலதான் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க யாருக்காக பொருட்களை உற்பத்தி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லை ஸ்கேசிட்டி ரிசர்ச் இன்னைக்கு பார்க்கும்பொழுது நம்மளுடைய சமுதாயத்துல வந்து இன்னைக்கு வளங்கள் நம்ம முன்னாடி சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் வளங்கள் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஸ்கேசிட்டி பற்றாக்குறையா இருக்கு அதனால வந்து டிஃபரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் பல்வேறு வகையான பல்வேறு பிரிவுகளுடைய மக்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்டங்கள் போய் சேர்கிறதா அந்த அளவுக்கு உற்பத்தி செய்ய முடிகிறதா அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்ல நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இன்றைக்கு அதனால இவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம பார்க்கும்பொழுது எஸ் லைனல் ராபின்ஸோட பாயிண்ட் லைனல் ராபின்ஸோடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம பார்க்கும்போது எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்கேசிட்டி தான் ஸோ அந்த ஸ்கேசிட்டிக்கு தொடர்பியாத அந்த பற்றாக்குறையான தொடர்பு உள்ள இந்த பண்ட அதாவது பற்றாக்குறையாக இருக்கக்கூடிய அந்த வளங்களை பயன்படுத்தி மனிதர்கள் அவங்களுடைய தேவைகளை எந்த அளவுக்கு அவங்க சூஸ் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்வதுதான் இந்த டாபிக் அடுத்த கிளாஸ்ல இன்னொரு டாபிக்கோட சந்திக்கின்றேன் தேங்க்யூ